ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நியூஸ் பேப்பர்ஸோட டாமினன்ஸ் நம்ம ரொம்ப வருஷமாகவே பார்த்துட்டே இருக்கோம் இண்டிபெண்டன்ஸில் தொடங்கி இப்போ வரைக்கும் இப்போவும் எப்போவுமே அதோடைய டாமினன்ஸ் இருந்துகிட்டே இருக்கும் இந்த டிஜிட்டல் இரால் நியூஸ் பேப்பரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்தாலும் இந்த நியூஸ் பேப்பரும் டிஜிட்டலாக வந்து உட்காந்துக்குச்சு அதை தவிர ஸோ நியூஸ் பேப்பரை வந்து ரிமூவ் பண்ண முடியாது என்ன தான் மீடியாஸ் இருக்குது யூடியூப் இருக்குது நியூஸ் சேனல்ஸ் இருந்தாலும் நியூஸ் பேப்பர்ஸை அசிச்சிக்க முடியாது காரணம் அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் தான் அண்ட் அதோடைய அந்த ஃப்ளோ தான் அதாவது அது எல்லாருக்கிட்டையும் போய் சேர்ந்துருச்சு குறிப்பாக வந்து அதுக்கு மக்கள் கொடுக்குற அந்த வரவேற்பு தான் வந்து ரொம்பவே முக்கியமானது ஸோ அப்படி வகையில் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு நியூஸ் பேப்பர் எப்படி நம்ம பயன்படுத்துறது அப்படிங்கிற தான் நான் வந்து இந்த வீடியோவில் பேச போகிறேன் நான் இந்த மாதிரி யூடியூப்பில் வீடியோஸ் போடுவோம் அப்படின்னு சொல்லி ஆரம் யோசித்த காலகட்டங்களில் ரொம்பலாம் இல்லை ஒரு ரெண்டு மாதத்துக்கு முன்னாடி அந்த நேரத்தில் சரி இப்படி இந்த மாதிரி சில வீடியோஸ்லாம் யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் இப்படி பண்ணலாம் அப்படி பண்ணலாம் அப்படின்லாம் யோசிச்சு வச்சுருந்தேன் அப்படி நான் நினச்சிருந்த ஒரு வீடியோ தான் இந்த நியூஸ் பேப்பர் வீடியோ எப்படி போடலாம் எப்படி படிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி வீடியோ போடலாம்னு நினச்சேன் ஆனால் அப்படி போட்டுட்டு நான் யூடியூப்பில் தேடும்போது எக்கச்சக்கமான வீடியோஸ் வந்துச்சு அதாவது ஃப்ளட்டட் ஆஃப் வீடியோஸ் அவ்வளோ வீடியோஸ் இருக்கும்போது சரி எதுக்கு நம்மளும் தேவையில்லாமல் ஒரு வீடியோ போட்டு குழப்பிக்கிட்டு அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்து நான் நினச்சேன் பட் ரெண்டு மூணு பேர் தொடர்ந்து கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க எப்படி இப்போ எப்படி படிக்கணும் எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி நியூஸ் பேப்பரை இங்கே வந்து ஒரு எக்ஸாமுக்குன்னு இல்லாமல் நான் வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு எப்படி யூஸ் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் வந்து நான் அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ண போகிறேன் சரி வீடியோக்குள்ளே போகலாமா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நியூஸ் பேப்பர் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பற்றி தெளிவாக சொல்லிடுறேன் அதில் சில பல விஷயங்களை நம்ம எதிர்பார்ப்போம் அந் அந்த விஷயத்தெல்லாம் உள்ளே போகும்போதே தவிர்த்துட்டு போயிடணும் நியூஸ் பேப்பருங்கிறது யாரை டார்கெட் பண்ணப்படும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு காமன் பப்ளிக்கை தான் டார்கெட் பண்ணப்படுமே தவிர ஒரு ஆஸ்பிரண்ட்டாக எப்போவுமே டார்கெட் பண்ணப்படாது ஏன் வச்சுக்கோங்க ஸ்டில் நிறைய நியூஸ் பேப்பர்ஸ் வந்து யூபிஎஸ்சிக்கு தேவையான கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது டிஎன்பிஎஸ்சி தேவையான கண்டென்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு அங்கே எங்கே சொல்லப்படலாம் அவங்களே வந்து சொல்லலாம் எங்கள் பேப்பரில் வந்து இது யூபிசி யூஸ் பண்ணுறாங்க அது பண்ணுறாங்க என்னோட யூபிசி எசென்சியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இந்தியன் எக்ஸ்பிரஸ்லலாம் சில விஷயங்கள் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க பட் ஸ்டில் எ நியூஸ் பேப்பர் இஸ் டார்கெட்டட் ஃபார் அ காமன் பப்ளிக் அதில் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் இருக்கும் என்டர்டெயின்மெண்ட் நியூஸ் இருக்கும் பால் நியூஸ் இருக்கும் நேஷ்னல் நியூஸ் இருக்கும் பொலிட்டிக்கல் நியூஸ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட்டிங் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறதுல ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா நமக்கு தேவையானது என்ன வாட் டு ஸ்டடி இது தான் நமக்கு ரொம்பவே முக்கியமானது ரெண்டாவது நியூஸ் பேப்பரை படிக்கணுமா வாசிக்கணுமா ரீட் வெர்சஸ் ஸ்டடி இது ரெண்டுக்கும் என்னையா வித்தியாசம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ரீட் பண்ணிங்கன்னா அது வெறும் ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நியூஸ் பேப்பர்னு ஆயிரும் ஆனால் நீங்கள் ஸ்டடி பண்ணிங்கன்னா அது நம்ம எக்ஸாமுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு கண்டென்ட்டாக மாறிடும் கரெக்டாக அப்போ நியூஸ் பேப்பருங்கிறது கண்டென்ட்டாக இல்லை ஜஸ்ட் நம்ம வாசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயமானு கேட்டிங்கன்னா கண்டென்ட் கிடையவே கிடையாது அது நம்ம வாசிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் அவ்வளவுதான் சரியா அப்ப நியூஸ் பேப்பருங்கிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அண்டெக்ஸ் வாட் இண்டெக்ஸ் நம்மளுடைய கொஸ்டின் பேப்பருக்கான இண்டெக்ஸ் நம்ம கொஸ்டின் பேப்பரில் எதை பற்றி வரப்போகுது என்னெல்லாம் கேட்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்புகளாக அமையிறது தான் இந்த நியூஸ் பேப்பர் அதை முதல்ல மனசில் வச்சுக்கோங்க நியூஸ் பேப்பரில் கண்டென்ட் கிடைக்குமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் சம்டைம்ஸ் கிடைக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சில கேசஸ் எல்லாம் டீல் பண்ணும்போது அந்த கேஸை பற்றின அந்த ஹிஸ்ட்ரி எவல்யூஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் கொஞ்சம் தெளிவாக இருக்கும் அவங்க பேசும்போதே பேக்ரவுண்டாக பேசுவாங்க நியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாத்துக்கும் புரியணும்னு நினப்பாங்க தலையும் புரியாமல் வாழும் புரியாமல் அவங்க எப்போவுமே பேச மாட்டாங்க ஸோ அதோடைய கேசஸோடைய எவல்யூஷனை பற்றி பேசுவாங்க அதோடைய தொடர்ச்சி என்னன்னு பேசுவாங்க இதுக்கு முன்னாடி என்ன பார்த்தோனோ ஒரு சம்மரி பேசுவாங்க ஸோ இந்த மாதிரியான ஒரு அப் டு டேட் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கும் போது அதில் நமக்கு ச நிறைய விஷயங்கள் கிடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸ்டில் அதுலேருந்து நம்மளால் கண்டென்ட்டை கேதர் பண்ண முடியுமே தவிர அது ஒட்டு மொத்தமாகவுமே கண்டென்ட்டாக இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஆர்டிக்கல் இருக்குது அந்த ஒரு ஆர்டிக்கலில் ஒரு ஃபுல்லாகவே அந்த ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜுமே நம்ம வந்து படிக்க வேண்டிய விஷயமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஆர்டிக்கல்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ரேராக இருக்கும் சரியா ஒரு செலக்டடாக
சம்டைம்ஸ் அவங்க டேட்டா பாயிண்ட்னே இப்போ இந்து சுயன்ஸ் பேப்பரில் டேட்டா பாயிண்ட்னே தனியாக ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா அதே மாதிரி நிறைய இடங்களில் நமக்கு டேட்டாஸ் யூஸ் ஆகும் அவங்க அதை சொன்னாங்க இவங்க எது சொன்னாங்கன்னு சொல்லி அங்கங்கே நமக்கு கொட்டேஷன்ஸ் கிடைக்கும் இந்த கொட்டேஷன்ஸ்லாம் நம்ம மெயின்ஸ் இருக்கிற எக்ஸாமினேஷன்ஸில் அதிகமாக யூஸ் பண்ணலாம் இன்னொன்று நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரை நிறைய தேடினீங்க அப்படின்னா அதில் நமக்கு நிறைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் கிடைக்கும் ரியல் லைஃப் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம அதிலேருந்து கோட் பண்ணலாம் இந்த க எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ரெலவெண்ட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸை நம்ம மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் எழுதும்போது நம்மளுடைய அந்த நம்ம எக்ஸாம் பேப்பருடைய அந்த வேல்யூ வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ முடிஞ்சளவுக்கு நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து எவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுங்கள் சரி இப்போ நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து என்ன எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறது மூணு விஷயம் நம்பர் ஒன் கீவேர்டு நம்பர் டூ நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ் நம்பர் த்ரீ எடிட்டோரியல் இது என்னையா கீவேர்டு இதுக்கு நான் போகிறேன் நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ்னு ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ வாட் இஸ் அ நியூஸ் ஆர்டிகல் ஒரு நியூஸ் நம்மளுடைய சிலபஸில் ஏதோ ஒரு அங்கமாக வரும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த கொலிஜியம் பற்றின விஷயங்கள் இல்லை கொலிஜியம் பற்றி வேணால் விமன் ரிசர்வேஷன் பில்லை அப்படியே தனியாக சொல்லலாம் அந்த ஒட்டுமொத்த ரிசர்வேஷன் பில்லை பற்றின ஆர்டிக்கல் அதை பற்றி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அது ஒட்டுமொத்தமாகவே நமக்கு வந்து என்ன ஆகும்னா யூஸ் ஆகும் ஸ்டில் அதுலேருந்து சில லைன்ஸ்லாம் நமக்கு தேவையில்லாத இருக்கும் ஏன்னா பொலிட்டிக்கலாக சில விஷயங்கள் பேசியிருப்பாங்க பட் அந்த ஒட்டுமொத்த நியூஸுமே நமக்கு தேவைப்படும் அந்த நியூஸ் நம்ம படிக்கணும் அந்த நியூஸ் சிலபஸில் ஏதோ ஒரு அங்கத்தில் வரும் ஸோ அப்போ அது எந்த சிலபஸில் வருது பாலிட்டியா ஜாகிரஃபியா எக்கனாமிக்ஸா அப்படின்னு சொல்லி நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா தனித்தனியாக படிச்சுக்கலாம் இன்னும் தெளிவாக போடணுன்னா யூபிஎஸ்சி சிலபஸ் மற்றும் குரூப் ஒன் மெயின் சிலபஸை பொறுத்த வரைக்கும் அது எங்கெங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத அது சிலபஸ் பொறுத்து எழுதி வச்சுப்பாங்க பொதுவாக இப்படி தான் வந்து நியூஸ் பேப்பர்ஸான எல்லா இடத்துலையுமே கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து பார்க்கப்படுது எடிட்டோரியல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது கம்ப்ளீட்லி ஒரு மெயின்ஸ் கண்டென்ட்டு மெயின்ஸுக்கான கண்டென்ட் பட் இதுலேருந்து ப்ரில்லம்ஸுக்கு வராதுன்னுலாம் கிடையாது ஸோ அதுலேருந்து நிறையாவே கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா எடிட்டோரியல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டாப்பிக்கை யோசிப்பாங்க நேற்று ஏஐ இன் சொசைட்டி அல்ல இப்படி எழுதலாம் இந்த ஏஐயோடைய லாங் டேர்ம் ரிஸ்க் என்ன அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கை மனசில் வச்சு ஒரு எடிட்டோரியல் எழுதினாங்க நீங்கள் நேற்று நம்ம போட்டோம் நியூஸில் போட்டோம் வாசித்தோம் சரியா இது எடிட்டோரியல் அப்போ கொஸ்டின் நம்மக்கிட்ட ஏஐ இன் சொசைட்டி அப்படிங்கிற கேள்வி மெயின்ஸில் கேட்டாங்கன்னா அதில் இதுலேருந்து நமக்களால் இன்புட்ஸ் என்ன எடுத்து கொடுக்க முடியும் இப்படி தான் வந்து எடிட்டோரியல்ஸ் வந்து பயன்படுத்தப்படுது மூணாவது கீவேர்ட்ஸ் கீவேர்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த நியூஸ் நமக்கு எப்போவுமே தேவைப்படாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தமிழ்நாடு போல் தமிழ்நாட்டில் நிறைய அரசியல்வாதியும் இல்லை அந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட் வந்து இதெல்லாம் போகிறாங்க இல்லையா ரெய்டெலாம் போகிறாங்க இல்லை அந்த ரெய்டெலாம் நமக்கு என்றைக்குமே கேட்க போகிறது இல்லை எந்த மினிஸ்டர் மாட்டினார் யார் மேலே வந்து கேஸ் போட்டாங்க அப்படின்லாம் கேட்க போகிறதே இல்லை எவ்வளோ நேரம் விசாரிச்சாங்கலாம் கேட்கவே போகிறது இல்லை ஆனால் அந்த என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் டேரக்டரேட்னால் யார் கேட்குறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது சரியா ஒன்று நேற்று ஒன்று இருந்துச்சு இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் சயின்ஸ் அதோடய டேரக்டராக கவர்மெண்ட் வந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க அப்புறம் அந்த ரிமூவில் வித்ரா பண்ணிட்டாங்க கடைசியில் அவர் ரிசைன் பண்ணிட்டார் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டாங்க முன்னாடியே சொல்லிட்டாங்க இப்போ அங்கே ஒரு இஷ்யூ நடந்துட்டுருக்கு பிரச்சனை நடந்துட்டுருக்கு அது நியூஸ் பேப்பரில் வந்துருச்சு அப்போ அந்த இஷ்யூவை கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்க ஆனால் அந்த இன் இன்டர் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் சயின்ஸை பற்றி கேட்பாங்க இதுதான் வந்து என்னது நமக்கு மேட்ரு இங்கே எடிட்டோரியல்ஸில் மெயின்ஸில் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு எக்ஸாம்பிளாக நான் சொல்கிறதுன்னா விசில் ப்ளோயர் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை நியூஸ் பேப்பரில் எடிட்டோரியல்ஸில் தான் வந்துச்சு இந்த விசில் ப்ளோயர்ஸ்னால் யார் அப்படின்னா அந்த கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் லஞ்சம் வாங்குறவங்கள போட்டு கொடுப்பாங்கல்ல உள்ளேருந்தே அவங்கள தான் விசில் ப்ளோயர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இவங்களை ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆக்ட் வந்துச்சு சரியா அவங்க ப்ரொடக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஆக்ட் வந்துச்சு அந்த ஆக்டை வந்து பேசி த விசில் ப்ளோயர் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்ட்னு சொல்லி இவங்க கொண்டு வந்தாங்க அந்த வருஷம் நடந்த மெயின்ஸில் விசில் ப்ளோயர்ஸ் ஆக்டை பற்றி ஆக்ட் விசில் ப்ளோயர்ஸ்னால் யார் விசில் ப்ளோயர்ஸ் ப்ரொடக்ஷன் ஆக்டை பற்றி சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி மெயின்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க யூபிஎஸ்சி மெயின்ஸில் கேட்டிருந்தாங்க யூபிஎஸ்சி பற்றி அதிகமாக சொல்கிறேன்னா நீங்கள்
நியூஸ் பேப்பரில் மேலே டைட்டில் போட்டிருப்பாங்க ஒவ்வொரு இடத்துலையும் என்னென்ன பேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம யூஸ் பண்ணுற பேஜ் ஃப்ரண்ட் பேஜ்ன்னு இருக்கும் அப்புறம் ஸ்டேட்ஸ்ன்னு இருக்கும் சவுத்துன்னு இருக்கும் நியூஸ்ன்னு இருக்கும் வேர்ல்டுன்னு இருக்கும் பிஸ்னஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் இப்போ புதுசாக வந்து இந்துவில் வந்து டெக்ஸ்ட் அண்ட் கான்டெக்ஸ்ட்னு கொடுத்துட்ருக்காங்க அப்புறம் சயின்ஸ் இது நான் இந்த தி ஹிந்து வச்சு யூஸ் பண்ணி நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் பட் நீங்கள் வேறு எதை வேணால் எடுத்துக்கலாம் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாதிரி காமனாக டைட்டில் இருக்கும் எடிட்டோரியல்ஸ் இருக்கும் சரி இப்போ இதில் நம்ம என்னென்ன படிக்கணும் அப்படின்னா எதுலேயுமே இதை ஃபுல்லாக படிக்கணும் அப்படின்னு எதுவுமே கிடையாது இதை கண்டிப்பாக படித்தே ஆகணும் அப்போலாம் கிடையவே கிடையாது நீங்கள் இந்த எந்த டைட்டில் எடுத்தாலுமே அதில் நமக்கு சிலபஸில் எங்கே இருக்குது கீவேர்ட்ஸ் என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுமே தவிர இந்த ஒட்டு மொத்தமாக நான் இப்போ இந்த பேஜில் உள்ளதை படித்தே ஆகணும் வேர்ல்டுனா வேர்ல்டு நியூஸும் அதில் இருக்கும் நமக்கு இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன் தான் இருக்குது வேர்ல்டு இல்லை கிடையாது சரியா வேர்ல்டு ஹிஸ்ட்ரி இருக்குன்னா அது ஹிஸ்ட்ரியில் முடிஞ்சு போச்சு இப்போ உள்ள விஷயங்களை பற்றி பெருசாக கேட்க போகிறது கிடையாது இப்போ உள்ள விஷயங்கள் எப்படி கனெக்ட் ஆகும்னா இப்போ இன்டர்நேஷ்னலாக ஏதாவது ஒன்று நடக்குது அது இந்தியாவுக்கு எப்படி பாதிக்குதுங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தான் அவங்க கொஸ்டினே கேட்பாங்க அதை தாண்டி குளோபலாக ரொம்ப முக்கியமான சில விஷயங்கள் இருக்கும் அதை பற்றி தான் கேட்பாங்களே தவிர நமக்கு வேர்ல்டோட ஒட்டு மொத்தமாக எங்கெங்கேயோ நடக்கிற விஷயங்களை பற்றி நம்ம கேட்க போகிறதே கிடையாது அப்போ வேர்ல்டில் உள்ள நியூஸ் எல்லாத்தையும் படிக்கணுமானு அவசியமே இல்லை அது இந்தியாவுக்கு எப்படி தாக்கத்தை ஏற்படுத்துங்கிறத மனசில் வச்சு படித்தா போதும் ஃப்ரண்ட் பேஜை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரொம்ப முக்கியமான விஷயங்கள்லாம் ஃப்ரண்ட் பேஜில் இருக்கும் நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் எல்லாமே வந்து இம்பார்ட்டன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து சைஸில் தான் கட்டுவாங்க ரொம்ப பெரிய நியூஸ்னால் ரொம்ப பெரிய காலம் கொடுத்துருப்பாங்க ரொம்ப பெருசு பெருசாக இருக்கும் ரொம்ப குட்டி நியூஸ்னால் எங்கேயாவது ஒரு ஓரத்தில் கொடுத்துருப்பாங்க அது அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கிடையாது அப்போ நியூஸ் பேப்பர் நம்ம படிக்கிறத விட நம்ம பார்த்தாலே தெரிஞ்சோம் எது இம்பார்ட்டன் இம்பார்ட்டன் இல்லைன்னு அதே மாதிரி அது கொடுத்துருக்க பிளேஸும் இம்பார்ட்டன் ஃப்ரண்ட்டில் கொடுத்துருக்காங்களா பேக்கில் கொடுத்துருக்காங்களா அப்படின்னு இந்த ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ்லாம் பாருங்கள் பின்னாடி தான் கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ்லாம் பெருசாக கான்சென்ட்ரேட் பண்ண மாட்டேன் அதனால தான் ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் பார்த்து எங்கே கொடுத்துறாங்க பேக்கில் கொடுத்துறாங்க ஆனால் இந்தியா வேர்ல்டு கப் ஜெயிக்கும் போது அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் நியூஸ் எங்கே வந்துடும்னா ஃப்ரண்ட் பேஜுக்கு வந்துடும் ஏன் அது லாஸ்ட்டு தானே அதையும் கொண்டு வந்து ஃப்ரண்ட் பேஜில் வச்சுருக்காங்க அப்போ ஃப்ரண்ட் பேஜில் ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறாங்க என்ன விஷயம் அப்படின்னு கேட்டால் அது நமக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற ஒரு விஷயம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கிற விஷயத்தை தான் இதில் கொண்டு வந்து வைப்பாங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பேஜில் வைப்பாங்க அப்போ ஃப்ரண்ட் பேஜ் என்ன டாப்பிக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட டாப்பிக்கே கிடையாது இந்த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் சார் எங்கே இருக்கும்னா ஃப்ரண்ட் பேஜில் இருக்கும் சரியோ அப்போ ஃப்ரண்ட் பேஜில் உள்ள விஷயத்தில் நமக்கு எதில் சிலபஸில் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம அதிகடி அதி அதிகமாக கான்சன்ட்ரேட் பண்ணோம் ஸ்டேட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய பொலிட்டிக்கல் நியூஸ் இருக்கும் சவுத்துலேயும் அதே கணக்கு தான் இந்த நியூஸ் அப்படிங்கிற டாபிக் இருக்குல்ல பொதுவாக இங்கே தான் வந்து நிறையா வந்து நமக்கு நியூஸ் கிடைக்கும் அது நமக்கு எக்ஸாம்ஸ்க்கு பயன்படுத்தக்கூடிய அந்த நியூஸ் ஆர்டிகல்ஸ்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த ஏரியாவில் தான் கிடைக்கும் பட் அதையும் தாண்டி மற்ற ஏரியாலையும் கிடைக்கிறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது பொதுவாக இந்த ஏரியாவில் தான் நியூஸ் கிடைக்கும் இது பிஸ்னஸ்ன்னு இருக்குது நம்ம பிஸ்னஸ் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா எக்கனாமி பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுமா எக்கனாமி பற்றி தான் இல்லையா அப்போ நமக்கு பிஸ்னஸ் நியூஸ் கண்டிப்பாக படிக்கணுமா அவசியமே இல்லை ஆனால் இந்த பிஸ்னஸ் நியூஸில் எக்கனாமி பேஸ் பண்ணி தான் பிஸ்னஸ் நடக்குது அப்போ எக்கனாமி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி ஏதாவது சின்ன சின்ன ஆர்டிகல் இருக்கும் அப்போ அதை நம்ம படித்தா போதும் அந்த ஒன்று ரெண்டு படித்தா போதும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நேற்று டபிள்யூபிஐ பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க டபிள்யூபிஐ வந்து டபிள்யூபினா ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் சரியா அப்போ அதை பற்றி கொடுத்துருந்தாங்க ஸோ அப்போ ஹோல் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ்னால் என்ன அது இப்போ என்ன ட்ரெண்டில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது எக்ஸாமினேஷன்ஸில் யூஸ் பண்ணணும் அதோடய பேஸ்கெட்ஸில் என்ன யூஸ் பண்ணப்படுது எது அதிகமாக இன்க்ரீஸ் ஆனால் டபிள்யூபி அதிகமாக இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆகுது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் நம்ம அதை வாசித்தாலே தெரிஞ்சு அது இந்த இதுக்கு இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு இவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க உள்ளே உள்ளே போனால் நேற்று சொல்லியிருந்தாங்க ப்ரைமரி ஆர்டிகல்ஸ் இருக்குது ஃபுட் இருக்குது ஃபுட் ப்ரைஸஸ்லாம் வந்து என்ன தான் குறைஞ்சிருந்தாலும் வெஜிடபிள் ப்ரைஸஸ்ஸு பல்சஸ்ஸு செரில்ஸு இதெல்லாம் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்குது அப்போ ஃபுட் ஆர்டிகல்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது அதில் பல்சர
ரொம்ப வருஷமாக டெஸ்ட் கிரிக்கெட் இந்த மாதிரி ஒரு வேர்ல்டு கப் ஃபார்மேட்டில் நடத்தணும்னு சொல்லி ரொம்ப வருஷமாக ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நடந்துச்சு அப்போ அது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குல்ல ஒலிம்பிக்ஸ் மூணு வருஷம் கழித்து நடத்தினாங்க அதில் நிறையா புது கேம்ஸ் ஆட் பண்ணியிருந்தாங்க ஆட் பண்ண கேம்ஸ் என்னென்னு கேட்டிருந்தாங்க ஒலிம்பிக்ஸ் நடந்த விஷயத்தை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ ஸ்போர்ட்ஸை பற்றி கேட்க மாட்டாங்கன்னா கேட்பாங்க அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸை பொறுத்து என்ன பண்ணுவாங்க கேட்பாங்க புரியுதா டெக்ஸ்ட் அண்ட் கான்டெக்ஸ்ட் இதுவுமே இப்போ இப்போ வந்து நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்காங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டெக்ஸ்ட் அண்ட் கான்டெக்ட் படிக்கணுமானா எக்ஸாமுக்கு பயன்படுற விதத்தில் நம்ம அதை படித்தா போதும் மற்றபடி அதை கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது அப்புறம் சயின்ஸ் காலம் எல்லாமே அதாங்க ஒரே கணக்கு தான் எக்ஸாமில் எங்கே பயன்படும் அப்படிங்கிற பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் மட்டும்தான் நம்ம அதை படிக்கணும் சரியா யாருக்கு இந்த மேட்ரு வந்து எக்ஸாமுக்கு கணக்கு எடுக்கணும்னு தேவையில்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பொதுவாக இந்த பேங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் வந்து எப்படி படிப்பாங்க அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த பேங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இந்த இங்கிலீஷ் கான்சன்ட்ரேஷனில் வந்து பண்ணுவாங்க இங்கிலீஷ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ஸோ இந்த இங்கிலீஷ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு அந்த இங்கிலீஷோட டஃப்னஸ் எங்கே ஜாஸ்தியாக இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த எடிட்டோரியல்ஸில் ஜாஸ்தியாக எழுதுவாங்க அப்போ எடிட்டோரியல்ஸில் படிக்கிறது மூலமாக இங்கு எடிட்டோரியல்ஸில் இருக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த வெக்காபுலரியை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக பேங்க் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஹெல்ப் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி யூபிசி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் சிசேட்னு ஒரு மேட்ரு இருக்குது சிசேட்டுக்கு இங்கிலீஷ் ஃப்ளூயன்சி வேணுமா இல்லை இங்கிலீஷு புரிஞ்சுக்கிற தன்மை வேணுமான்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கிலீஷு புரிஞ்சுக்கிற தன்மை இருந்தால் போதும் இப்போ ஒரு ரெண்டு லைன் கொடுத்து அந்த ரெண்டு லைனில் என்ன சொல்ல வராங்க நமக்கு தெரிஞ்சால் போதுமே தவிர அதை அப்படி நம்ம டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும் எந்த அவசியமே கிடையாது பட் ஈவன் தோ அதில் செட்டைன் வார்த்தைகள் இருக்கும் அந்த வார்த்தைகள்லாம் வந்து நமக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி எடிட்டோரியல்ஸை நல்லா கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி அதில் உள்ள வெக்காபுலரிஸை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது இந்த மாதிரியான அந்த கஷ்டமான வார்த்தைகளை டேக்கிள் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஒன்று ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா ஆர்டிகல்ஸ் வந்து சீசாட்டில் அப்படியே எடிட்டோரியல்ஸ்லேருந்து வர்றதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது அப்படியே அதை கொண்டு வந்து கிராப் பண்ணிங்க வச்சுருவாங்க அதுக்கும் அப்படியே இருக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அப்போ நம்ம தொடர்ந்து அந்த எடிட்டோரியல்ஸில் வாசிச்சுட்டு வர்றது நமக்கு மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கு மட்டும் இல்லாமல் சீசாட்டுக்கும் பயன்படும் புரியுதா இதுதான் அந்த வாட் டு ஸ்டடி அடுத்து ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் டியூரேஷன் எவ்வளோ நேரம் நியூஸ் பேப்பர் படிக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே எல்லாருக்குமான கேள்வியாக இருக்குது அந்த நியூஸ் பேப்பர் படிக்க எனக்கு நிறைய டியூரேஷன் எடுக்குது அப்படிங்கிற காரணத்தை முன் வச்சு தான் எல்லோரும் வந்து என்ன பண்ணுறீங்க நியூஸ் பேப்பர் வீடியோஸை தேடுறீங்க இது நியூடியோஸ் பா வீடியோஸ் பார்த்தா வந்து கொஞ்சம் டைம் குறையும் டைம் குறையும் அப்படின்னு சொல்லி வீடியோஸ் பார்க்க ஆரம்பிக்கிறீங்க நானும் அந்த மைண்ட் பண்ணி தான் நான் வீடியோஸும் போட ஆரம்பித்தேன் இந்த நியூஸ் பேப்பர் போட ஆரம்பித்தேன் ஸோ டியூரேஷன் எவ்வளோ நேரம் படிக்கலாம் நியூஸ் பேப்பரை ஒரு நாள் முழுக்க படிக்கலாம் தப்பே கிடையாது என்னடா ஆரம்பத்தில் வாசிச்சா போதுங்கிற இப்போ படிக்கணுன்ற அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திருப்பி சொல்கிறேன் நீங்கள் வாசிக்கிறதுக்கு நேரம் கம்மியாக எடுத்துக்கோங்க ஆனால் அதிலேருந்து படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணால் எடுக்கலாம் பிரச்சனையே கிடையாது நீங்கள் யூபிஎஸ்சி ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்தீங்கன்னா உங்களோட பேசிக்ஸு அப்புறம் அட் அனலிசிஸ் இதெல்லாம் தாண்டி நியூஸ் பேப்பர் நமக்கு எக்ஸாமினேஷனுக்கு பெரிய ரோல் ப்ளே பண்ணும் நியூஸ் பேப்பரில் உள்ள கண்டென்ட்டு ஏன் வச்சுக்கோங்க நீங்கள் இப்போ ஒரு கண்டென்ட் எடுக்கிறீங்களா அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நீங்கள் டைம் எடுத்துக்கலாம் நீங்கள் எடுத்தோன்னே இப்போ இப்போ இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் இன்டர்நேஷ்னல் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் பாப்புலேஷன் சயின்ஸ்னால் அது என்னென்னே தெரியாது நியூஸ் பேப்பரில் முதல்ல வாசிப்பீங்க சரி அப்போ இதை பற்றி எக்ஸ்ட்ரா தெரிஞ்சுப்போம் அப்படின்னு சொல்லி நெட்டில் தேடுவீங்க நெட்டில் எடுத்தோன்னா வராது ஒரு அப்புறம் யூபிசின்னு போட்டு தேடுவீங்க அப்புறம் ரெண்டு மூணு வெப்சைட் வரும் அப்புறம் ரெண்டு மூணு வெப்சைட்டை வாசித்த பின்னாடி நம்ம அதை பார்ப்போம் இப்போ நீங்கள் அந்த நியூஸுக்கே மட்டும் கிட்டத்தட்ட ஃபார்ட்டி மினிட்ஸ் ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பீங்க இப்போ ஒட்டு மொத்தமாக என்ன பண்ணுவீங்க அந்த பேப்பர் முடிக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி எது என்னென்ன எத்தனை விஷயம் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஒட்டு மொத்தமாக பேப்பர் முடிக்கிறதுக்கு ரெண்டரை மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் ஆகும் ஐயோ நம்ம ரெண்டரை மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் படிக்கிறோம் ரெண்டரை மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் படிக்கிறோம் தப்பு 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 அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பயந்துடும் சரியா அப்படி கிடையாது நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் வாசிக்க மட்டுமே ரெண்டு மணி நேரம் மூணு மணி நேரம் எடுத்ததாக பிரச்சனை நீங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் உள்ள கண்டென்ட் எடுத்து அதை தேடி அதை நோட்ஸ் எடுத்து எக்ஸ்ட்ரா வாசிக்கிறீங்க அது எவ்வளோ நேரம் வேணால் படிக்கலாம் நீங்கள் சிலபஸ் விட்டு வ
சார் நான் ரெண்டு மணி நேரம் படிக்கிறேன் சார் அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா என்னென்ன பிகினிங்கில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் அது போக போக சரியாகிடும் அதை பற்றி பய பயந்துக்க தேவையில்லை அப்புறம் அதில் உள்ள விஷயங்களை படிக்கிறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோ நேரம் வேணால் எடுத்துக்கலாம் தவறே கிடையாது நீங்கள் எந்த ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷனில் இருக்கீங்கன்றத கணக்கில் வைங்க இப்போ நீங்கள் ஆல்ரெடி நான் ஃபில்ம்ஸ்லாம் வந்து படிச்சுட்டேன் நான் கோச்சிங்லாம் போயிட்டேன் அப்படின்னா இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பெரும்பாலும் யூஸ் ஆகாது ஏன்னா நீங்கள் வந்து பெரும்பாலும் உங்களுக்கு ஏதாவது பெரிய ஜாம்பாவனூல் வந்து சொல்லியிருப்பாங்க எப்படி நியூஸ் பேப்பர் எடுக்கிறது எப்படி படிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க ஸ்டில் என்ன மாதிரி ஆட்கள் அதில் குழப்பமாக இருப்பாங்க சரியா நானும் அந்த மாதிரி கேஸ் தான் குழப்பமாக இருப்பாங்க அவங்களுக்கு இது யூஸ் ஆகும் மற்றபடி பெரிய ஆட்களுக்கு இது யூஸ் ஆகாது பெரிய சா படித்தவங்களுக்கு கோச்சிங் போனவங்களுக்கு இந்த இந்த வீடியோ யூஸ் ஆகுது ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நியூஸ் பேப்பர் எவ்வளோ நேரம் வேணால் படிக்கலாம் நியூஸ் பேப்பரில் உள்ள விஷயங்களை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் உள்ள விஷயத்த வச்சு ஆன்சர் ரைட் பண்ணிவிட்டு எவ்வளோ வேணால் ட்ரை பண்ணலாம் புதுசாக வந்தவங்களுக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த நியூ என்சிஆர்டி படிக்க வேண்டியிருக்கும் ஸ்டாண்டர்ட் புக்ஸ் படிக்க வேண்டியிருக்கும் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பார்க்க வேண்டிய மாதிரி நிறைய வேலைகள் இருக்கும் அதையும் தாண்டி நான் எவ்வளோ நேரம் படிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மூணுலேருந்து நாலு மணி நேரம் பட்டு படிக்கலாம் திருப்பி சொல்கிறேன் வாசிக்கிறதுக்கு ஒரு மணி நேரமும் அதில் உள்ள கண்டென்ட்டை எக்ஸ்ட்ரா ரீட் பண்ணுறதுக்கும் தான் ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் எக்ஸ்ட்ரா நம்ம படிக்க வேண்டியிருக்கு இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணுங்கிற நோக்கத்தில் தான் நான் என்ன பண்ணிட்டுருக்கேன்னா நியூஸ் பேப்பர் வீடியோஸ் போட்டுட்ருக்கேன் வரி வரியாக வாசித்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது என் மனசில் இருக்கிற விஷயம் அதனால் நான் அதை பண்ணிட்டுருக்கேன் நான் படிக்கும்போது அது எனக்கு தேவைப்பட்டுச்சு தமிழில் அது பெருசாக எதுவும் கிடையாது இப்போ தான் வந்து நிறையா வந்திருக்கு நிறைய பேர் போட்டுட்ருக்காங்க நிறைய பேர் நல்லாவே போ போட்டுட்ருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்ச வகையில் நான் போட்டுட்ருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ இதுதான் நீங்கள் வாசிக்கிறதுக்கு ஒன்றாரு போதும் படிக்கிறதுக்கு ஒரு பிகினாக இருந்தீங்கன்னா ரெண்டுலேருந்து மூணு மணி நேரம் எடுத்துக்கோங்க ரிட்டர்னாக இருந்தீங்கன்னா அது அப் டு யூ அது அந்த கண்டென்ட் உங்களுக்கு எவ்வளோ யூஸ் ஆகுங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் வந்து ரிசர்ச் பண்ணுறத பொறுத்து தான் சரி ரொம்ப ரிசர்ச் பண்ணாதீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் சிம்பிள் தான் ஆனால் அதை நம்மளாம் சேர்ந்து தான் என்ன பண்ணிட்ருக்கோம் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது ஒரு கதை அடுத்து என்ன எடிஷன் சார் படிக்கிறது டெல்லி எடிஷன் படிக்கிறதா சென்னை எடிஷன் படிக்கிறதா அப்படின்னு சில கேள்விகள் இருக்குது சி யூபிஎஸ்சியோட நேச்சரை புரிஞ்சுக்கோங்க யூபிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் வந்து நம்மளை மழுமட்டைகளாக இருக்க விரும்பலை அதாவது மழுமட்டைகள் இன் சயின்ஸ் நம்ம கதை படிச்சுட்டு புக்கை புக்கை படிக்கணும்னு சொல்லவே இல்லை அவங்க நம்மளை சுற்றி இருக்கிற விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் சமூகத்தில் மேலே அக்கறை இருக்கணும் சமூகத்தை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் நம்மக்கிட்ட என்ன இருக்குது நமக்குள்ளே என்ன இருக்குது நம்மளை சுற்றி என்ன இருக்குது அப்படிங்கிற எல்லா விஷயமும் நம்ம தெரிஞ்சுருக்கணும் இப்போ நீங்கள் சென்னையில் இருக்கீங்க இல்லை ஏதோ ஒரு ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்க தமிழ்நாட்டில் இருக்கீங்க வச்சுப்போம் தமிழ்நாட்டில் இருந்துட்டு நீங்கள் டெல்லி நியூஸ் படித்தீங்க அப்படின்னா டெல்லி எடிஷன் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற நியூஸு அங்கே அங்கே மட்டும்தான் வரும் சரியா அவங்களுக்கு தமிழ்நாட்டை பற்றி அதிகமாக தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இல்லை அதனால் அதுக்கே அது பெரிய பிரச்சனையாக எப்போவுமே இருந்தது கிடையாது ஆனால் நீங்கள் ஒரு இன்டர்வியூவில் போகிறீங்க ஒரு போர்டு மெம்பர் உட்காந்துருக்காரு அவர் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவராக இருக்காருன்னா அவருக்கு தமிழ்நாட்டை பற்றி நிறையா தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் வந்து இஃப் இஃப் கிளாஸ் தானே இல்லைன்னு சொல்ல வரல ஆனால் உங்களை பற்றி எதாவது கேட்குறாங்கன்னு வச்சுப்போமே தமிழ்நாட்டை பற்றி எதோ கேட்குறாங்க அவங்களுக்கு தெரிய அவங்க தெரியாதுன்னா நம்ம யோசிக்க கூடாது அவங்க பேர் வேணால் கப்பூர் ஆதா இருக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க ஒரு வேலை தமிழ்நாட்டில் வேலை பார்த்துருக்கலாம் இல்லை தமிழ்நாட்டை பற்றி அதிக இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்துக்கலாம் தமிழ்நாடு நியூஸை பற்றி அதிகமாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அவங்களுக்கு ஸோ தமிழ்நாட்டை பற்றி அவங்க கேட்டு நமக்கு தெரியலன்னு வச்சுக்கோங்க உன சுற்றி உள்ள விஷயத்த உனக்கு தெரில அப்படி நீ என்ன ஐஏஎஸ் ஆகுது உனக்கு என்ன தகுதி இருக்குது அப்படின்னு கேட்குறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது மற்றபடி டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாமினேஷன் படிக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் சென்னை எடிஷனை தாண்டி வேறு எதுவும் எக்ஸ்ட்ரா படிக்க போகிறதில்ல நான் யூபிஎஸ்சி படிக்கிறவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ எடிஷனை பொறுத்த வரைக்கும் டெல்லி படிக்கணுமா சென்னை படிக்கணுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கோவித் சென்னை டெல்லி எடிஷன் சென்னை எடிஷனில் பெரிய சேஞ்சஸ் கிடையாது நானும் அப்படி தான் கிடந்தேன் டெல்லி எடிஷன் டெல்லி எடிஷன் தான் கிடந்தேன் ஆனால் பெரிய சேஞ்சஸ்லாம் கிடையாது அந்த என்ன அந்த சிட்டி பேப்பர் மாறுது இடையில் சென்னைன்னு ஒரு ஸ்டே சிட்டி வரும் அதில் டெல்லின்னு வருது ஒரு மூணு பேஜ் நாலு பேஜ் சேஞ்ச் ஆகும் அப்புறம் தமிழ்நாட்டோட இம்பார்ட்டன் நியூஸ் வந்து அங்கே வந்து அங்கே எங்கேயும் இருக்கும் அவ்வளோதான் இங்கேயும் நிறையா இருக்கும் ஃப்ரெண்டில் கொடுத்துருப்பாங்க மொதல் பேஜில் ரெண்டு மூணு பேஜஸ்லேயே கொடுத்துருப்பாங்க அந்த மாதிரி தான் இருக்குமே தவிர
ஒன்றும் இல்லை கீவேர்ட்ஸ்னு போட்டு அந்த என்னென்ன கீவேர்ட்ஸ் நியூஸில் இருக்கோ அந்த அதை பற்றி அந்த கீவேர்டை எழுதி அந்த கீவேடை பற்றி ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து லைன் அதிகபட்சமாக போக வேணாம் ஏதாவது ஒரு பெரிய விஷயத்துக்கு மட்டும் ரொம்ப போக வேண்டியதாக இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த எலக்ட்ரல் பாண்ட் மாதிரியான விஷயங்களுக்கு நம்ம கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவே எழுத வேண்டியது இருக்கும் சரியா இப்போ இந்த ஒரு நியூஸ் வந்து இதை மெயின்ஸில் கேட்கலாம் அந்த கீவேடை கீவேடையே தனியாக மெயின்ஸில் கேட்கலாம் அப்படின்னா பக்கத்தில் மெயின்ஸ்னு போட்டு வச்சுக்கோங்க மெயின்ஸ்னு ஸ்டார் பண்ணி வச்சுருங்க சரியா இது ஒரு ஐடியா நான் சொல்கிறத கேளுங்க முழுசாக கேளுங்க மொத்தமாக பொதுவாக அஞ்சு டு பத்து வேர்ட் பத்து லைன் எழுதுங்க கீவேர்டுன்னு போடுங்க அது நீங்கள் சிலபஸ்லாம் பிரிக்க வேணாம் இப்போ நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் வாசிங்க எந்தெந்த கீவேர்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து கொஸ்டினாக கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த கீவேர்ட்ஸ்லாம் எழுதுங்க அதில் ஒரு பத்து லைன் அஞ்சுலேருந்து பத்து லைனுக்குள்ளே எது மே எது மேக்ஸிமோ இல்லை எது மினிமோ உங்களுக்கு விருப்பப்படி நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எழுதி வச்சுக்கோ எல்லாத்தையுமே முதல்லேருந்தே பண்ணணும்னு நினைக்காதீங்க முடிஞ்சளவுக்கு இண்டெக்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஸோ தட் நீங்கள் வந்த கீவேர்ட்ஸே திருப்பி ரிப்பீட் பண்ணாமல் இருக்கலாம் அட்லீஸ்ட் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணுறீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து கொஞ்சமாக எழுதியிருக்கேன் நான் இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட்ஸ் எழுத விரும்புகிறீங்கன்னா ரெண்டாவது டைம் எழுதுங்க மற்றபடி இதில் இவ்வளோ தான் இருக்குது அப்படின்னா அதை ஒரு தடவை எழுதி வச்சுக்கோங்க அண்டு மறுபடியும் வந்து இப்போ இப்போ நீங்கள் வந்து இப்போ எலக்ட்ரல் பான்னு ஒரு கீவேடு வருதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது இன்றைக்கி நியூஸில் வந்துருக்கு இதே மாதிரி கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி நியூஸில் வந்திருக்கு இப்போ முப்பாந்தேதி வந்து இதுக்கு வந்து தீர்ப்பு சொல்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க கேஸ் நடத்த போகிறதா சொல்லியிருக்காங்க அப்போ முப்பதுக்கு அப்புறம் எலக்ட்ரல் பான் மறுபடியும் வரும் அப்போ எலக்ட்ரல் பான்ட்டு அப்போ எழுதாமல் அந்த இப்போ நீங்கள் இந்த டேட்டில் எழுதிருப்பீங்க என்ன டேட் நேற்று பதினேழு பதினேழில் எழுதியிருப்பீங்க பதினேழில் வந்து மறுபடியும் பக்கத்தில் போட்டு என்ன பண்ணுங்கள் முப்பத்தொன்று அப்படின்னு எழுதியிருக்கீங்க முப்பத்தொன்று பன்னெண்டுன்னு எழுதியிருக்கீங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் ரெண்டு தடவை நியூஸில் வந்திருக்கு இப்படி நீங்கள் நிறையா டேட் போடுறீங்கன்னா என்ன அர்த்தம் அது நிறையா தடவை நியூஸில் வந்துருக்கு நிறையா தடவை நியூஸில் வந்து என்ன அர்த்தம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் அர்த்தம் புரிஞ்சா அதே மாதிரி பக்கத்தில் மெயின்ஸுன்னு ஒரு ஸ்டார் போட்டு வச்சுக்கோங்க அப்படின்னா இந்த டாப்பிக்கே மெயின்ஸில் கேட்குறதுக்கு நிறையா வாய்ப்பு இருக்குது இந்த மெயின்ஸுன்னு ஸ்டார் போட்டு வச்சதுக்கு எல்லாத்துமே ஒவ்வொரு பேப்பர் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்கள் ஒரு பேப்பர் எடுத்துக்கோங்க எலக்ட்ரல் பாண்டு தனியாக போட்டு நடுவில் போட்டுக்கோங்க போட்டுக்கிட்டு எலக்ட்ரல் பாண்டை பற்றி எல்லாமே பேசிக் அனாலிசிஸ் எல்லாமே இல்லை பேசிக்ஸ் இதில் எழுதியிருப்பீங்க அனலிட்டிக்கலாக எலக்ட்ரல் பாண்ட்ஸோட சிக்னிஃபிகன்ஸ் என்ன மைண்ட் மேப் மாதிரி எலக்ட்ரல் பாண்டோட அட்வான்டேஜஸ் என்ன எலக்ட்ரல் பாண்டில் என்னென்ன இஷ்யூஸ் இருக்குது என்னென்ன சேலஞ்சஸ் இருக்குது வே ஃபார்வேர்டு என்ன இது காமனான டாபிக்ஸ் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் இந்த மாதிரி டா இது குட்டி குட்டி டாபிக்ஸ் வந்து சப் டாபிக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இப்போ நீங்கள் ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் எடுக்கிறீங்க இல்லை ஒரு இஷ்யூ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா அதில் கவர்மெண்ட் இன்டர்வென்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை ஆட் ஆகும் எதெல்லாம் பாசிபிளாக கொஸ்டின் கேட்க முடியுமோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் என்ன பண்ணிடணும் அந்த பேப்பரில் ஷார்ட்டாக ஒரு பேஜில் எழுத முயற்சி பண்ணுங்கள் வரலாம் என்ன ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ரெண்டாவது பேஜில் மாற்றிக்கோங்க முதல்ல ஸ்டார்டிங்கில் வராது போக போக நீங்கள் எழுத 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 வந்துடும் இந்த ஒவ்வொரு பேஜும் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நம்ம மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஒவ்வொரு பேஜையும் தனித்தனியாக வச்சுக்கோங்க இது நீங்கள் வந்து மெயின்ஸ் படிக்கிற கண்டென்ட் இந்த ஒரு பேஜ் ரெஃபர் பண்ணாலே போதும் நமக்கு அந்த வருஷம் தேவைப்படக்கூடிய அந்த ரெலவெண்ட்டான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் என்ன வந்துடும்னா வந்துடும் புரியுதா இது ஒரு பக்கம் சரியா நான் ஒன்று சொல்லியிருக்கேன் கீவேர்ட் சொல்லியிருக்கேன் ரெண்டாவது இது அப்புறம் ரெண்டாவது நியூஸ் அண்ட் எடிட்டோரியல்ஸ்னு தனியாக போட்டோம் இது அந்த நியூஸில் நமக்கு வந்து அந்த ஒட்டுமொத்த நியூஸ் பேப்பரில் அந்த ஒரு ஆர்டிக்கல் மட்டும் யூஸ் ஆகும்னு சொன்னால அந்த நியூஸ் ஆர்டிக்கலில் இருக்கக்கூடிய கண்டென்ட்டை சரி இதெல்லாம் நமக்கு எக்ஸாமுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு பாயிண்ட்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எடுத்து வரையில் என்னென்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத பாயிண்ட்டாக நோட் பண்ணி வச்சுக்கோம் அதுக்கு நீங்கள் எத்தனை பேஜ் வேணால் எடுத்துக்கலாம் இதுக்கு நீங்கள் சிலபஸ் வயசாக பிரித்து வச்சுக்கோ ஜிஎஸ் ஒன் ஜிஎஸ் டூ ஜிஎஸ் த்ரீன்னு சொல்லி தனித்தனியாக பிரித்து வச்சுக்கோ இப்படி நீங்கள் நோட்ஸ் எடுக்கலாம் இது தாண்டி இன்னொரு விஷயம் இருக்கும் இதுக்கு நீங்கள் தனியாக ஒரு குட்டி நோட் போட்டுருங்க டேட்டாஸ் ஃபேக்ஸு எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொட்டேஷன் இது எல்லாத்துக்கும் தனியாக ஒரு குட்டி நோட் போட்டுரும் இந்த குட்டி நோட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் எங்கெல்லாம் டேட்டாஸ் பார்க்குறீங்களோ எக்ஸாமுக்கு பயன்படக்கூடிய டேட்டாஸு ஃபேக்ஸு இதெல்லாம் பக்கத்து பக்கத்தில் எழுதி வச்சுக்கோம் பக்கத்தில் என்ன டாப்பிக்னு எழுதி எழுதி வச்சுருக்கோங்க பாலிட்டியா ஜாகிரஃபியா
அண்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொட்டேஷன் கொட்டேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ப்ரைம் மினிஸ்டர் சொல்கிறது சுப்ரீம் கோர்ட் சொல்கிறது அவங்களோட ஜட்ஜ்மெண்ட்டோட பே ஜட்மெண்ட் சொல்கிறது இந்த எல்லாத்தையும் பக்கத்து பக்கத்தில் எழுதி வச்சுட்டே வாங்க இது வந்து நமக்கு மெயின்ஸ் எக்ஸாமினேஷனில் செம்மவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்ம கொடுக்குற எக்ஸாம்பிள்ஸும் ரிலேட்டடாக இருக்கிற நம்ம பேசுகிற விஷயங்கள் எல்லாமே கரண்ட்டாக இருக்கும் அது வந்து நம்மளுடைய பேப்பரோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணிடும் நம்ம வந்து ஒய்ட் வெரைட்டியாக சக்ஸஸ் ஆகலாம் ஹோப்ஃபுல்லி உங்களுடைய எல்லா கேள்விக்கும் பதில் அளிச்சிட்டேன் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இந்த சின்ன சின்ன எக்ஸாமினேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நியூஸ் பேப்பர் மஸ்ட்டான்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக மஸ்ட்டு இப்போ இப்போ யூனோஸ்கோ வேர்ல்டு ஹெரிட்டேஜாக வந்து ஹம்பி அனௌன்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஹம்பியை பற்றி ஃபேக்டாக கொஸ்டின் கேட்குறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இப்போ இன்டர்நேஷ்னலாக இந்தியன் லெவலில் எதெல்லாம் இம்பார்ட்டண்ட்டாக மாறுதோ அதை பற்றி தான் ஃபேக்சுவலாக கொஸ்டின் கேட்பாங்க ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா அந்த சின்ன லெவல் குரூப் ஃபோர் இந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷன் ஆர்ஆர் பேசிஸ் இந்த மாதிரி எக்ஸாமினேஷனில் ஃபேக்சுவலாக நிறையா கொஸ்டின் கேட்பாங்க அது ரேண்டம் ஃபேக்ஸாக இருக்கும் அந்த ரேண்டம் ஃபேக்ஸ்லாம் நம்ம மனப்படம் பண்ணிருக்க முடியாது அப்போ அந்த ரேண்டம் ஃபேக்ஸுக்கு என்ன கனெக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேண்டம் ஃபேக்ஸ்லாம் நியூஸ் பேப்பர்லேருந்து தான் வரும் ஸோ நியூஸ் பேப்பரில் என்னென்ன ஃபேக்ஸ் இருக்கும் எது ரிலேட்டடான ஃபேக்ஸ் இருக்கோ அதை நீங்கள் பக்கத்தில் வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அது நம்ம இந்த மாதிரி குட்டி குட்டி எக்ஸாமினேஷன்ஸுக்கு வந்து பொதுவாக யூஸ் ஆகும் மற்றபடி யார் அப்பாயிண்ட் பண்ணாங்க பிரசிடெண்ட் யார் பிரைம் மினிஸ்டர் யார் புதுசாக வந்து சீஃப் எலெக்ஷன் கமிஷனர் யார் இந்த மாதிரி அந்த அப்பாயின்மெண்ட்ஸு புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸு பர்சன்ஸ் இன் நியூஸு ஸ்கீம்ஸு இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் குட்டி குட்டி எக்ஸாமினேஷன்ஸுக்கு வந்து பெருசாக யூஸ் ஆகும் ஸோ நீங்கள் நீங்கள் குரூப் ஃபோர் ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க இல்லை எஸ்எஸ்சி அந்த மாதிரி சிஜிஎல் சிஎஸ்எஸ்சில் அந்த மாதிரி ப்ரொவைட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு தனியாக நோட் போட்டுருங்க சிலபஸ்லாம் தனியாக பிரிச்சுக்க வேணாம் நீங்கள் டாபிக் மட்டும் பிரிச்சுக்கோங்க பர்சன்ஸ் இன் நியூஸு சம்மிட்ஸு கான்ஃபரன்சஸ்ஸு புக்ஸ் அண்ட் ஆத்தர்ஸு அப்புறம் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ்னால் பர்சன்ஸ் நியூஸ்லேயே அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் வந்துடும் யார் முக்கியமான ஆள் இறந்து போனது யார் புதுசாக இந்த போஸ்டிங்க்கு வந்திருக்கிறது யார் அந்த மாதிரி இது அப்பாயின்மெண்ட்ஸு சம்மன்ஸ் அண்ட் கான்ஃபரன்சஸ்ஸு புக்ஸு அண்ட் அதுக்கப்புறம் டிஃபென்ஸ் ரிலேட்டட் நியூஸு பாதுகாப்பு ரிலேட்டடாக உள்ள நியூஸு வேறு நேஷ்னலு அப்புறம் இன்டர்நேஷ்னலு புதுசாக அந்த ஆப்ஸை பற்றி கேட்டுட்ருக்காங்க ஆப்ஸு போர்ட்டலு லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸு இதெல்லாம் தனியாக வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் தனித்தனியாக எழுதி வச்சுட்டு நீங்கள் அது கூட ஃபாலோ பண்ணலாம் இல்லை நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் டெய்லி வாசிங்க போதும் அதுக்கப்புறம் ஏதாவது ஒரு இன்ஸ்டியூட்டோட மேகசின் எடுத்துக்கோ ஒன்று எடுத்துக்கோ நிறைய எடுத்துக்கோ ஒன்று எடுத்துக்கோ நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் ரீட் பண்ணிட்டு அந்த மேகசினை படிக்கிறது வந்து உங்களுக்கு வந்து அப்படியே ரெலவெண்ட்டாக இருக்கும் அது அங்கே வந்துச்சு எங்கே வந்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி ஃபீல் ஆகும் நியூஸ் பேப்பர் படிக்காமல் நீங்கள் அந்த மேகசின் எடுத்தீங்கன்னா அது ஒரு தனி புக் மாதிரி ஒவ்வொரு மாதத்துக்கு நீங்கள் ஒரு நூறுலேருந்து நூற்றம்பது பேஜை மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அது உங்கள் இஷ்டம் நீங்கள் புக்கை மனப்பாடம் பண்ணுறீங்களா இல்லை நியூஸ் பேப்பர் படிச்சுக்கிறீங்களா படிச்சுட்டு அதை ஈஸியாக படிச்சுக்கிறீங்களா அப்படிங்கிறது உங்கள் இஷ்டம் கனி இருப்பாக காய் கவர் தட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கோம் ஓகே உங்களுடைய எல்லா கேள்விகளுக்கும் நான் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கேன் நம்புகிறேன் ஹோப்ஃபுல்லி இதுதான் பெரும்பாலும் தேவைப்படக்கூடிய கொஸ்டின்ஸாக இருக்கும் உங்களுடைய கொஸ்டின்ஸ் குவைரிஸை வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் கமெண்ட்டில் வந்து சொல்கிறேன் ஷார்ட்டாக ஆரம்பித்தேன் இவ்வளோ பெருசாக போயிடுச்சு இதுதான் உன் டக்காடன்ற மாதிரி தான் உன் ஷார்ட்டாக அப்படின்ற மாதிரி இருக்குது கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்டேன் சாரி ஃபார் த டேட் இவ்வளோ நேரம் ஆக்கணும் டிலே ஆக்கணும் இருக்குது என்ன டவுட் இருக்கோ என்ன டவுட் எல்லா டவுட்டையும் கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நான் உங்களுக்கு பதில் சொல்கிறேன் தேங்க்யூ